শুভ বিকাল অশেষ ধন্যবাদ জানাচ্ছি আমাদের খালাকিত মানুষ হিসেবে এখানে উপস্থিত আছেন আমাদের স্বনামধম্য ছাতক বাজার ব্যবসায় ঐক্য পরিষদের আহ্বায়ক জনাব মোহাম্মদ ইলিয়াস চৌধুরী সাহেব আমি আমার স্যাটেলাইটের মাধ্যমে ব্রাইট নিউজ নাইনটিন এবং অনলাইন চ্যানেল থেকে আমি আপনাকে ডেভিড ডক্টরদের অংশগ্রহণ করার জন্য আপনাকে ধন্যবাদ কাপড় করছি এবং তার ধারাবাহিক অব্যাহত রাখার জন্য এখানে উপস্থিত আছেন আমাদের সাইফুল আলম মধুভাই সাইফুল আলম মধুভাই সাইদুল আলম সরি টু সে সাইদুল আলম মধুভাই মধুভাইকে আমি আমার যুগ্ম অব্যাহত হিসাবে আপনাকে আমি ধন্যবাদ কাপড় করছি শুধু তাই নয় আমি যদি আর একটু আলোকিতভাবে বলতে হয় তাহলে আমাকে বলতে হবে যে মধুবাজার ব্যবসায়ী পরিষদের প্রেসিডেন্ট হিসেবে আছেন আমাদের প্রপার্টার মোহাম্মদ ইলিয়াস চৌধুরী সাহেব এবং আমাদের পুষিমাল ও মরহারি ব্যবসায়ী সমিতির সাইদুল হয়ে আছে যুগ্ম আহ্বায়ক হিসাবে আছে যুগ্ম আহ্বায়ক সাধারণ সম্পাদক হিসাবে আছেন আপনাকে আমি আমার স্যাটেলাইটের মাধ্যমে দুজনকে চায়ের ফাঁকে ফাঁকে টেবিল টক শুতে অংশগ্রহণ করার জন্য আপনাদেরকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি এবং তার ধারাবাহিক অব্যাহত রাখার জন্য আমি একটু স্যাটেলাইটের মাধ্যমে জানতে আসছি যে একজন আলোকিত আপনারা এখানে যারা উপস্থিত আছেন একজন সনাতন্ম আলোকিত ব্যক্তিত্ব হিসাবে এবং বিশিষ্ট ব্যবসায়ী হিসাবে আপনারা আছেন হাটি হাটি পাপা করে আজকে আপনারা এই প্ল্যাটফর্মের মধ্যে বসেছেন তো সেই সুবাদে আমি আমার শ্রদ্ধেয় আহ্বায়ক প্রপার্টার মোহাম্মদ ইলিয়াস চৌধুরী আমাদের ছাতক বাজার ব্যবসায়ী ঐক্য পরিষদের আহ্বায়ক এবং মধুবাজার ব্যবসায় পরিষদের প্রেসিডেন্ট হিসেবে আমি আপনার কাছ থেকে জানতে যাচ্ছি যে আপনি আমাদের প্রেসিডেন্ট হিসাবে এবং আহ্বায়ক হিসাবে যে আছেন আপনার অনুভূতিটা কেমন লাগছে শ্রদ্ধেয় যে ইলিয়াস চৌধুরী সাহেব আপনি আমার স্যাটেলাইটের মাধ্যমে তুলে ধরবেন অনুভূতির কথাটা একটু তুলে ধরেন কেমন লাগছে আপনার কাছে যে আমাদের আহ্বায়ক কমিটিতে আপনি আছেন আহ্বায়ক হিসাবে ছাতক বাজার ব্যবসায়ী পর্যন্ত এবং হচ্ছে যে মধ্যবাজার ব্যবসায়ী পরিষদের প্রেসিডেন্ট হিসেবে সভাপতি হিসেবে ধন্যবাদ ব্রাইটমান রিপোর্টার মোহাম্মদ ফরহাদ হাসান আমার জীবনের প্রথম হয়তো এই সাক্ষাৎকার হয়তো আমি এইভাবে নেই নাই এই প্রথম আমার আমি আপনার ধন্যবাদ জানাই এই ছাতক বাজার ব্যবসায়ী ঐক্য পরিষদের পক্ষ থেকে আমার বাজারের ছাতক বাজার মৃত্যু বাজার ব্যবসায়ী পরিষদের পক্ষ থেকে ধন্যবাদ জানাই ব্রাইট নিউজ নাইনটিন নাইন আজকে এই ছাতক বাজার ছাতক বাজার ছাতক পৌরসভা এগ্রি পৌরসভা বহু পুরাতন বাজার প্রাচীন বাজার আমরা পুরাতন বাজার সুরমা নদীর তীরে সুরমা নদীর আমাদের মা বাপ সুরমা নদীর মাধ্যমে আমাদের ব্যবসা দীর্ঘদিন প্রাচীন কালটাকে এই ব্যবসা পাথর চুনাপাথর বিভিন্ন জাতের পাথর চুনাপাথর তৎকালীন বহু আগে কমলালেবুর ব্যবসা ছিল কালের কালের যুগে 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 এই পরিবর্তন হয়ে এখন আর সেই ব্যবসা নাই বর্তমানে আমরা পাথরের উপর নির্ভর নদীপথের পুরা বাংলাদেশে এখানে সিমেন্ট সিমেন্ট কারখানা আছে লাভার সিমেন্ট কোম্পানি আছে তারপরে আপনার স্লিপার ফ্যাক্টরি আছে এটা মোটামুটি একটা শিল্প নগরী বলা যায় এবং আমাদের মাননীয় নৌ পরিবহন মন্ত্রী কয়েক বছর আগে এটা নদীকে নদীবন্দর ঘোষণা করে দিয়েছেন মোটামুটি নদীবন্দর ঘোষণা করায় আমরা কিন্তু সুফল কোনো সুফল পাইতেছি না ইদানিংকালে এটার কেন্দ্র করে বাজারে এই নদীতে বলগেট জাহাজ এইগুলা এইটার উপর আপনার নির্ভর অনেক এই লেবার আছে নৌকার শ্রমিক আছে বলগেটের শ্রমিক আছে জাহাজের শ্রমিক আছে এরা সবচেয়ে বাজারে সদায় করে মোটের সমাগম থাকে ইদানিংকালে দেখা যায় কিছু কিছু ওই যে ট্যান্ডার এগুলা দেখাই 
खागोल दे रही है इस लड़की वो ही कर दे चंदा शिड्यूल ना शिड्यूल ना जा भाई तो भाई आपने शामिल थी क्या जान चादा वाली तो ये देखा ही है शो आते क्या ने वो तो तीन पूरी देखा कि तो देखा हुआ तो तो हम का समय हम लोग दुई हजार पांच सौ एक हजार ट्रेन दिनों बोल के चलते हैं इधर ने कल देखा था जब दो सौ हजार बारह हजार ट्रेन दिसे कुनो जा सकते हैं जाते बंगला से कुछ मानी टैक्स था टैक्स बीएमडब्ल्यू 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 वो जो बीएमडब्ल्यू बीस को बीएमडब्ल्यू बीसी और तो सार हो रहे हैं बीसी ये इतना एक ना सालों जोने में वेबसाइट हैं बालू 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 वेबसाइट हम्म एक ना बीएमडब्ल्यू डी निचे हाँ नहीं निचे इबाबे इधर आधा निचे 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 इतने बोली हमारे बुशी माल जरा से व्यवसायी जरा से बादे कुछ लोग व्यवसायी कौन सा मागों को भी कैसे ये रहा इगर ना आया इगर ना देखा इगर ये साधा वादी बोल ये रहा सुनों मुझे तो बाल नहीं आ चला रहा है रहा इधर के बेशी आए ना हो मानुष इस मागों को भी कैसे इतना साधा वादी बोले उन्हें नोगा बोल के रिगुले के वाशिंग भी सिद्ध हो गई जो पातोरे कोई क्या करती है इका नहीं ओटर निश्चयम पातोरे ये गुला इका नोदी को नोदी टा बिलीनो ये रही थी रात से ये जो नोदी मोदी इका नष्ट हुई रही थी हम तो अब ऐसे ही बोला को बातों को तो मुझे आती ये गुला बंद हो रहा था शोकारों में इतने आ इधरे ड्रेसिंग कोई है ये कौन एक आप बोल के आस्तो ही ले ली जे एक एक अंदर की दुआली एक तरह जाते एक अंदर मुद्दे आटोक पड़े एक बोला फराई गया इन्होंने बोला रही थी इधर है खोलने को रहता है मानो ना पता ना मुद्दे डिजिटल डिजिटल बांग्लादेश परसेंट उन्हें माइंड हुए इधर सात हजार समसे इस तरह से तारा तारा ए हम लोग � इधर भी ले हमरा पूरा पूरी ये बोल गए जहाँ नहीं बोला निर्भय एक नहीं था वो तो अपन आगे नहीं तो दस हजार माल बाप बीस हजार माल लिया था इतना अपन किंतु आठ हजार सात हजार माल लिया था पूरा एक नहीं जहाँ दूर हूँ वो जो बड़ा डिफरेंस देखा तो सातों बड़ा डिफरेंस डबल हुए जरा बुशी माल बाहुई ने ने व्यवसाय जरा आसे ये राव मुड़ा मुड़िया कोने टा तो बतो मुझे आसे माने व्यवसाय में जाने मुतो नहीं जायो सातो तारबोले टा सिर्फ बनो करी है लका इधर मुझे मुनो करे नहीं जो दो से दो वही जो कुछ सिर्फ बुआसे बाहुई जो फादुर वही जो चुना चुना में ही लसे मुने एक में ही लसे आ सातों से कंपनियाँ से आखिर ये एक ग्लास के टुकड़े से मोबाइल एक टास से सातों के वाल में लगे इधर मुझे लगा था कि तक की कंपनी की तरह निटल का था निटल का था यार वो एक टक कंपनियाँ से तो वो ले आता नहीं इंडस्ट्री ले दिया जायोग आज आज किधर भिवार्स कुशल रेटी प्रस्ताव में उधर चले आए थे हमारे देखा लोगी तो मानुषी सबे हमारे बांग्लादेश मार्टी मानुषी शानदार में व्यवसायी छात्रों का जो व्यवसाय वही को पुरुषों देर आओ भाई जो ना इलेस जो दुर्विषय जो कोटा दातुल दौले ना बम मोदवा जो व्यवसाय पुरुषों देर प्रेसिडेंट निश्चय कुछ मूल कॉल्स पर आपने जितना तुलना थोड़ा अच्छा है वो तब तक एक टा जितनी पूर्ण है एक टे लोजिकल मात्र में हम हमारे रेजिनिस्टिक एक टू तुलना थोड़ा होते हैं जेतो ये टा वास्तव में हमारे छात्रों टा चाहिए टेस्ट शिक्षण को री एलाका एवं छोटे बड़े को दावत से जेए मोर्टे जुदे आम्रा जुदे बोलते भाई शेष शंपोटे जुदे बोलते भाई जेए इटा नोटी पंद्रह एलाके इटा प्राचीन एक टा बाजार एवं आम्रा शुरुआत नोटी तीरे आम्रा ऐकने बर्फवास करे आती एवं आमादेरे शुरुआत � जेटा ना बोल लेना ही नहीं तो ये सब पर कुछ जो तो हमारे बोलता है दाल है हमारे आई मंत्री आनिस लिस्टम शायद इसका सामी एक टी अब्दर रख बो 
যে আমরা লিটারেচারের মধ্যে পড়েছি যে নাবিক সম্পর্কে একটা কথা বলেছিলেন যে সমারসেট মং অ্যান্ডসেন্ট মেরিনার মধ্যে যে কথাটা উনি তুলে ধরেছে দি ম্যারিজ সিরমনি ওয়াজ কভার্ড ইন দ্য গেস কয়ার ওয়েক টু দ্য ফিস অ্যান্ড আলওয়ার্টস ইজ দ্য বিগ সি বার্ড ইট ব্রিংস গুড লাক টু দ্য সেলার্স আমি মনে করি যে আজকে যে এই কনসেপ্ট আপনি তুলে ধরেছেন একজন স্বনামধর্ম ব্যবসায়ী হিসাবে জনাব ইলিয়াস চৌধুরী সে আমি মনে করি যে একজন আলবার্টস পাখি যেরকম সুখের বার্তা নিয়ে আসছিল আমাদের বৃদ্ধ নাবিককে বাঁচিয়ে তোলার জন্য ঠিক তদ্রূপভাবে আজকে আপনি আমাদের এই এই ভাষা আন্দোলনের মাসে একুশে ফেব্রুয়ারিকে সামনে রেখে যে কথাটা আপনি তুলে ধরেছেন অত্যন্ত একটা যুক্তি সম্পর্ক কথা যে এখানে বিএমডাব্লিউডি যে অকারেন্সটা করছে তাদের এই অকারেন্সটা এটা একটা বিশাল অঙ্ক টাকা তারা এখান থেকে নিয়ে যাচ্ছে এবং ট্যাক্সের মাধ্যমে এবং ইচারা তারা বিভিন্ন হুমকি ধুমকি বা অনেক কিছু পরে অকারেন্সের মাধ্যমে তারা মোটা অঙ্কের টাকা এটা নিয়ে যাচ্ছে যেটা এটা আমাদের জন্য একটা নিন্দনীয় নিন্দনীয় কাজ এই জন্য আমরা আমরা সর্বপ্রথম আমাদের মমতাময়ী মা জননেত্রী শেখ হাসিনা ওনার কাছে আমরা আবদারটা রাখবো যে এই অকারেন্সটা যাতে বিএমডাব্লিউ অত্যাচারটা বন্ধ করে এবং ট্যাক্স এইগুলি অত্যা যেখান থেকে স্বল্প ইয়ে করা তার অধিক ইয়ে করে তারা এটা এটা লুটতর করছে যেটা নিয়মের বহিরাগতভাবে আসছে তো সেক্ষেত্রে শুধু আমাদের মমতাময়ী মা জননেত্রী শেখ হাসিনার কাছে শুধু আবদান নয় তার সাথে আমাদের যা আমলিকের সাধারণ সম্পাদক অবৈধ কাদের স্যার আছে যোগাযোগ এবং সেতু মন্ত্রী উনি আমাদের যে যেভাবে কাজ করছেন ওনার কাছে এবং আমাদের আইনমন্ত্রী আনিসুল ইসলাম সাহেবের কাছে আমাদের একটা আবদার যে এই অকারেন্সটা আজকে আমাদের মমতাময়ী মা জননেত্রী শেখ হাসিনা যে এক্তিয়ারের কথাটা তুলে ধরেছেন যে আমাদের যে কোনো একটা অকারেন্সকে আমরা একটা জিরো টলারেন্স অবস্থা নিয়ে আসার জন্য তো সেক্ষেত্রে আমি আপনাকে অসুখ ধন্যবাদ জানাচ্ছি বাংলাদেশ মাটি মানুষের একজন সনাতন ব্যবসায়ী হিসাবে আপনি টেবিটার সাথে যে মূল কনসেপ্টটা তুলে ধরেছেন আমার বিলু বিশ্বাস ওই সমস্ত রাগব বল যারা আছে যারা ধরাকে সরা জ্ঞান করছে এবং তাদেরকে আমরা আইনের আওতাধীন এনে তাদেরকে আমরা বিচারাধীন করতে সহায়তা হব এবং তার সাথে আমরা আমাদের মমতাময়ী মা জননেত্রী শেখ হাসিনা আমাদের জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব সুযোগ্য কর্নার দৃষ্টি আকর্ষণ করছি এবং আইনমন্ত্রী আনিসুল ইসলাম সাহেবের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি এবং তার সাথে আমাদের বাণিজ্য মন্ত্রী তুফাল আহমেদ সাহেবের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি যেহেতু আমরা এখানে একটা এটা দিস ইজ দ্য ওয়ান কাইন্ড অফ দ্য ট্রেডিশনাল বিগ সাইড এখানে আমাদের ব্যবসা বাণিজ্যের লোকেটিভ জিনিসগুলো এখানে আছে যেহেতু শিল্পনগরী এখানের মধ্যে আমাদের সিলেকশন থেকে শুরু করে প্রত্যেকটা পাথর চুনা পাথরগুলি এখানের মধ্যে আছে আর সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে যে ছাতকের মধ্যে যে স্লিপার এবং সবচেয়ে বড় কথা আমরা পূর্বে থেকে পূর্বে ইতিহাস থেকে আমরা জানি যে ছাতক একটা বাংলাদেশের মধ্যে ওয়ার্ল্ড অফ দ্য সিমেন্ট ফ্যাক্টরি এটা একটা এটা আমরা আলোকিতভাবে আমরা ছোটোকাল থেকে সাধারণ জ্ঞান থেকে শিখে আসছি তো ওই সমস্ত রাগ বল যারা ধরাকে সরা জ্ঞান করছে এবং অকারেন্স করছে তাদেরকে আইনের আওতাধীন আনার জন্য এবং আমরা সাংবাদিক গণমাধ্যম যারা আছি আমরাও রাজপথের প্রতীক আমরাও যতক্ষণ পর্যন্ত এই অকারেন্স বন্ধ না হবে ততক্ষণ পর্যন্ত আমরা রাজপথের মাধ্যমে আমরা গণমাধ্যম থেকে তাদেরকে মিন্দা জানাচ্ছি এবং দিকা জানাচ্ছি এবং আমরা ট্রান্সবাস বসেস ইন্টারন্যাশনালের মধ্যে বিশ্বে দুর্নীতি যে সমস্ত জিনিসগুলি আছে সেগুলিকে আয়ত্তাভুক্ত করে তাদের নাম লিস্ট করে তাদেরকে আইনার আইনের আওতাধীন আনার জন্য আহ্বান জানাচ্ছি এবং আমরা রাজপথ ছাড়ব না যতক্ষণ পর্যন্ত এই অকারেজ বন্ধ না হয় ধন্যবাদ আপনি মূল টপিক্সটা তুলে ধরার জন্য সম্মানিত আমাদের ইলিয়াস সাহেব আমাদের আহ্বায় ছাতক বাজার ব্যবসায়ী ঐক্য পরিষদ এবং মধ্যবাজার ব্যবসায়ী পরিষদের প্রেসিডেন্ট হিসেবে যে কনসেপ্টটা তুলে ধরা আছে আমি টাচের পাস হিসাবে আমি চলে যাচ্ছি এখানে উপস্থিত আছেন আমাদের ছাতক বাজার ব্যবসায়ী ঐক্য পরিষদে স্বনামধন্য যুগ্ন আহ্বায়ক এবং আমাদের ভুসিমান এবং মরগারি ব্যবসায়ী সাধারণ সম্পাদক জনাব সাইদুল আলম মধুভাই মধুভাই আমি আপনার কাছে জানতে চাচ্ছি যে আপনি আমাদের জয়েন্ট কন্টেনার হিসাবে আছেন এবং আমাদের মধ্যবাজার ভুসিমাল এবং মনোহারের ব্যবসায়ী সাধারণ পরিষদ সাধারণ সেক্রেটারি হিসাবে আছেন জেনারেল সেক্রেটারি হিসাবে আছেন সেক্ষেত্রে আপনি অনুভূতির কথাটা তুলে ধরবেন এবং আমার সভাপতি সাহেব যে কথাগুলি তুলে ধরলেন এটা বাস্তবায়নের রূপ দেওয়ার জন্য আপনি আমাদের প্রশাসনের কাছ থেকে ধরনের আশা করেন এবং আমাদের আইনমন্ত্রী আনিসুল ইসলাম সাহেব এবং বাণিজ্য মন্ত্রী এবং সর্বশেষ কথা হচ্ছে যে আমাদের তিন তিনবার সংসদ সদস্য আমাদের মমতা ওই মা ইউনিটি অফ মাদার জন জননেত্রী শেখ হাসিনার কাছে আপনাদের একজন সাধারণ সম্পাদক হিসাবে আপনার টপিক্সটা তুলে ধরবেন সম্মানিত মধু ভাই ধন্যবাদ আজকে আপনি আমাদের ছাত্রদের ব্যবসায়ী পরিষদের নেতৃবৃন্দের যে সাক্ষাৎ করে নিচ্ছেন তার জন্য আপনাকে অনেক অসংখ্য ধন্যবাদ আমরা আসলে
একটা সহযোগিতা আমরা যাতে পাই আসলে আমরা বিভিন্ন আমাদের ইয়ে থেকে এই অবস্থান থেকে আমরা প্রশাসনের সাথে বারবার যোগাযোগ রাখছি যাতে আমাদের এই সমস্যাগুলো সমাধান হয় এবং আমরা আসলে আমাদের আন্দোলনের মাধ্যমে ব্যবসায়ীদের আন্দোলনের মাধ্যমে আমরা কিছুটা সফলতাও পেয়েছি আমরা কিছু কিছু ক্ষেত্রে আসলে ছাটাবাজি যেটা এই যে নিয়ম বহির্ভূত যেটা এই ট্যাক্স যেটা এগুলো আমরা বন্ধ করতে বাধ্য করছি কিছু কিছু ক্ষেত্রে আর অনেক ক্ষেত্রে আমরা পারি নেই যেহেতু আসলে সরকার দিচ্ছে একটা জায়গায় ট্যাক্স গ্রহণ করার জন্য কিন্তু এটাকে অজুহাত করে তারা অতিরিক্ত ছাদা আদায় করছে এবং এটার যেটা ইয়ে বলে এই অনিয়ন্ত্রিত অনিয়ন্ত্রিত এবং বেপরোয়া ছাদাবাজি চলছে এটা বন্ধ হওয়া দরকার ছাতককে বাঁচানোর জন্য ছাতক একটা নদী বন্দর এবং প্রথম শ্রেণীর এক গ্রেড পৌরসভা আমরা ছাতকের সবাই প্রায় একই পরিবারভুক্ত একে অন্যের সাথে পারিবারিক সম্পর্ক আছে ব্যবসায়ী সুশীল সমাজ রাজনীতিবিদ এবং ব্যবসায়ী নেতৃবৃন্দ আমরা চাই যে ছাতকে একটা সহাবস্থান হোক এবং শান্তিপ্রিয় শহর হোক তার জন্য আমাদের যেটা এই যে নিয়ম বহির্ভূত ট্যাক্স আদায় যেটা এটা বন্ধ হোক এটা আমরা চাই আপনার মধ্যে আমরা আইন প্রশাসন এবং পুলিশ প্রশাসন এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রী এবং বাণিজ্য মন্ত্রী নৌ পরিবহন মন্ত্রী সবার কাছে আমাদের আকুল আবেদন যে এই যে নিয়ম বহির্ভূত ছা যেটা ছাদা যেটা এটা বন্ধ করা হোক ছাতক থেকে ভিওয়ার্স খুব সুন্দর একটি প্রস্তাবের মধ্যে চলে আসছেন আমাদের একটা আলোকিত মানুষ হিসাবে আমাদের জয়েন্ট কর্মেনার অর্থাৎ যুগ্ম হওয়ার যে কথাটা তোলা দলের আমাদের ছাতক বাজার ব্যবসা ঐক্য পরিষদের সম্মানিত সাইদুল আলম মধুভাই আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ জানাচ্ছি আমার স্যাটেলাইটের মাধ্যমে আমি একজন ভ্রাম্য রিপোর্টার হিসাবে এবং আমি ভুষিমালো এবং মনোয়ারি ব্যবসা পরিষদের একজন সাধারণ সম্পাদক হিসেবে আপনি যে কনসেপ্টটা তুলে ধরেছেন আমি প্রথমে আমি ধন্যবাদ জ্ঞাপন করব এই জন্যই যে আমাদের সাবেক যে নৌ পরিবহন মন্ত্রী ছিলেন উনি আমাদের ছাতককে একটি নদী বন্দরে ঘোষণা দিয়েছিলেন ওনাকে আমি ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি শুধু তাই নয় তারা তারা হয়তো অব্যাহত রাখার জন্য সামনের দিকে এটা ধীরে ধীরে আমাদের একটা এক গ্রেডের মধ্যে চলে আসার কথা ছিল কিন্তু সেটা কি কিছু সংখ্যক দুশ্চরিত্রকারী এখানের মধ্যে কিছু সংখ্যক বললে হবে না এটি ফাইভ পার্সেন্ট দুশ্চরিত্র আছে যারা ব্যাপারী ব্যাপারা কালো কালোবাজারি করছে তাদের মধ্যে আছে কিছু আছে ধান্দাবাস কিছু আছে চাঁদাবাস কিছু আছে ট্যাক্স আদায়কারী যেখানে মধ্যে পা একশো টাকা ট্যাক্স আদায় করার কথা সেখানের মধ্যে তারা দশ হাজার টাকা করে ট্যাক্স টাকা হাঁকা বাঁক করে নিয়ে আসছেন তো সেই ক্ষেত্রে আমরা যে ক্ষেত্র থেকে তার ট্যাক্স আদায় করার কথা ওই ক্ষেত্র থেকে ট্যাক্স আদায় না করে ভিন্ন ভিন্ন ক্ষেত্র থেকে ট্যাক্স আদায় করছে শুধুমাত্র অজুহাত সৃষ্টি করে এটা হলো মূল বিষয় ভিওয়ার্স মধুসার যে কথাটা তুলে ধরেছেন একজন সাধারণ সম্পাদক হিসাবে এবং আমাদের সভাপতি সার যে কথাটা তুলে ধরলেন যেই জায়গাটাতে ট্যাক্স আদায় করার কথা সেই জায়গাতে ট্যাক্স আদায় না করে এটা অন্য দিক দিয়ে ওরা সেটাকে ধরাকে সরা জ্ঞান করছে এই জন্য আমরা আমাদের সাবেক নৌ পরিবহন মন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি এবং আমরা ট্রান্সবাস বসেস ইন্টারন্যাশনালের মতে আপনার আপনার মধ্যে আমি একটা জিনিস তুলে ধরতে চাই কারণ হইলো ছাতক যে নৌবন্ন দুর্বন্দর থেকে যেটা ট্যাক্স আদায় করার কথা যেটা তারা যে লিস্টটা যে লিস্টে আনছে যেখান থেকে তারা ট্যাক্স আদায় করবে এখানে দুইটা জেটি করা হয়েছে আপনি প্র্যাকটিক্যাল দেখতে পারবেন এই দুইটা জেটিতে নিয়ম হইল তাদের কনসেপ্ট হইল এবং তাদের ট্যান্ডারের প্রক্রিয়া হইল যে এই দুইটা জেটিতে যখন কোনো জাহাজ বা ইয়ো নৌকা নোঙ্গর করবে এবং এই জেটিটা ইউজ করবে তখনই তারা ট্যাক্স দিবে কিন্তু তারা এই জায়গাতে ট্যাক্স আদায় না করে গণহারে আপনার সমস্ত নদী থেকে একবার একদম এই পৌরসভার বাইরেও ছাতক এই যে থানা থানা থানার বাইক থেকে বাউন্ডারি থেকেও এবং পৌরসভার বা বাউন্ডারি থেকে বিভিন্ন যে যেখান থেকে পাঠাচ্ছ ওইখান থেকে নাম ব্যবহার করে ট্যাক্স আদায় করতেছে এটা হলো সম্পূর্ণ অবৈধ ট্যাক্স ভিওয়ার্স খুব সুন্দর একটি প্রস্তাবনার মধ্যে চলে আসছেন আমাদের এখানে আলোকিত মানুষ হিসেবে মধুভাই আপনি যে কথাটা তুলে ধরেছেন একজন আমাদের জয়েন্ট কন্টেনার এবং একজন সাধারণ সম্পাদক হিসাবে লোয়ার কথা না এখানে যে প্রজেক্টটা নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে এখানে দুইটা জেটি আছে জেটির মধ্যে এটা নিয়মটা হচ্ছে যে আমরা 
সাধারণত মংলা বা চাংলা অথবা আমরা যদি চট্টগ্রাম বন্দরগুলিতে দেখি সেখানের মধ্যে আমাদের যে নিয়ম শৃঙ্খলাটা আছে যখন নোঙ্গর এবং জাহাজটা ফেলে হয় তখন এটা ট্যাক্সের আওতায় আসে এবং এই ট্যাক্সে যেটা মানে সূচক্ষেভাবে আমরা এই ট্যাক্স আদায় করি যেটা নিয়মতান্ত্রিকভাবে এটাকে নিয়মতান্ত্রিকভাবে না করে তারা বহিরাগতভাবে বিভিন্ন জায়গা থেকে তারা ওকারেন্স করছে গণহারে তারা ইজারা দাররা হুমকি ধুমকি দিয়ে শক্তি শক্তির প্রলোভন দেখিয়ে হুমকি ধুমকি দিয়ে ভয়ভীতি দিয়ে তারা চাঁদা আদায় করে নিচ্ছে এবং যে কাজটা করছে তাদেরকে আমরা নিন্দাজনক জানাই এবং আমরা শুধু বাংলাদেশের কাছে নয় আমাদের আমাদের জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব সুযোগ কর্ণা মমতাবাহী মা জরাতি শেখ হাসিনার দৃষ্টি আকর্ষণ করছি এবং আমাদের আইনমন্ত্রী আনিসুল ইসলাম সাহেবের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি এবং আমাদের বাণিজ্য মন্ত্রী তোফার আহমদ স্যার দিন দৃষ্টি আকর্ষণ করছে শুধু তাই নয় এখানের মধ্যে যেহেতু আমাদের একটা এ গ্রেড পৌরসভা এখানের মধ্যে আছে আমাদের এখানে আলোকিত মেয়র সাহেব আছেন একজন একজন সৎ এবং আদর্শ ব্যক্তি যিনি খেটে খাওয়া মানুষদের জন্য আপনার চেষ্টা করে যাচ্ছেন কীভাবে আলোকিত মানুষ খেটে খাওয়া মানুষরা কিভাবে দিন মজুররা দুবেলা খেতে পারে তো সেই ক্ষেত্রে আমরা প্রশাসন বিভাগের কাছে একটু আবদার এখানে যারা প্রশাসন বিভাগ আছেন আমাদের একটু স্বচ্ছারভাবে এই জিনিসটা একটু দেখার জন্য এবং আমরা তারে ধারাবাহিক অব্যাহত রাখার জন্য আমরা যে কথাটা বলছি যে যে দুইটা জেটি আছে এখানের মধ্যে যাতে কোনো অকারেন্স না ঘটে তাহলে আমরা আলোকিতভাবে ব্যবসায়ীরা ব্যবসা করতে পারবে এবং আমরা যেভাবে হোক এক্সপোর্ট ইনপোর্টগুলি আমরা সুন্দরভাবে করতে পারব তো সেই সুবাদে যে মূল কনসেপ্টটা তুলে ধরেছেন আপনাদেরকে অসত্য ধন্যবাদ জানাচ্ছি বিশেষ করে আমাদের সভাপতি সাহেব এবং জয়েন্ট কনভেনার জনাব ইলিয়াস সাহেব এবং আছে মধু ভাই আপনাকে আমি ধন্যবাদ কাপড় করছি মূল কনসেপ্টটা তুলে ধরার জন্য পরবর্তীতে আমি একটি কথার মধ্যে চলে আসি যে আমরা যে যেখানের মধ্যে আছি এই এই সম্পর্কে যদি আমাদের বলতে হয় বর্তমান সরকার এই সমস্ত অকারেন্সকে এটা জিরো টলারেন্স আনার জন্য এটা আমরা গণমাধ্যম থেকে শুরু করে আমরা প্রশাসন বিভাগ অত্যন্ত সুচ্চারভাবে কাজ করতে হচ্ছে এটাকে জিরো টলারেন্স আনার জন্য তো আমার দৃঢ় বিশ্বাস আপনারা যে পয়েন্টগুলি আছেন আমরা রাজপথের প্রতি আমরা গণমাধ্যমে থেকে এটা ছাড় দেওয়ার মতো কোনো কিছু নাই এই জন্য আমরা স্যাটেলাইটের মাধ্যমে শুধু দিয়ে আমাদের চ্যানেলের মাধ্যমে শুধু ইয়ে করবো নয় বাংলাদেশের মধ্যে যতগুলি চ্যানেল আছে এবং সোশ্যাল মিডিয়া এবং অনলাইন এবং প্রিন্ট মিডিয়া আছেন প্রত্যেকটা মিডিয়ার মিডিয়ার মাধ্যমে আমরা হ্যাঁ তো এটা আমরা চাচ্ছি যে প্রশাসন বিভাগ যাতে সুচারভাবে কাজ করে এই জন্য বিডব্লিউটি এ যে ট্যাক্সটা ইয়ে করছে এটা বন্ধ করতে হবে এবং যাতে অকারাংশ না ঘটে এবং যারা খেটে খাওয়া মানুষ এবং যারা বেপরাভাবে যারা কালোবাজারি এবং সন্ত্রাসবাদী বা চাঁদাবাজি না করে সেই জন্য আমরা দৃষ্টি আকর্ষণ করছি হ্যাঁ সেটা আমি বলেছি বিআইডাব্লিউটি প্রকল্প যেটা তুলে ধরেছেন আমাদের তো সেক্ষেত্রে আমাদের এক যে নৌপরিবহন মন্ত্রী আছে ওনাকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করে আমি বর্তমান নৌপরিবহন মন্ত্রীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি এবং আমাদের বাণিজ্য মন্ত্রী তো ফলে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি এবং আমরা যতক্ষণ পর্যন্ত এটা সুরাও না হবে ততক্ষণ পর্যন্ত আমরা রাজপথের প্রতি আমরা গণমাধ্যম গণমাধ্যম আছে এবং গণমাধ্যমের মাধ্যমে এটা আমরা আকর্ষণ রাখব এবং আমরা গণমাধ্যমের মাধ্যমে এটা আমরা ট্রান্সপোর্ট বাসের ইন্টারন্যাশনাল লাইনের মধ্যে এটা দুর্নীতি দমন আইনের মধ্যে আওতাধীন আনা হোক সেটা দৃষ্টি আকর্ষণ করছি এবং তারে ধারাবাহিক অবগত রাখার জন্য আমাদের জিরো টলারেন্স তখনই হবে ওই সমস্ত ধরা ছোঁয়ার মানুষগুলি কালোবাজারি ধান্দাবাজ এবং ইজারাদারকে ধরে আইনের কাট করার মধ্যে যখন জেল জরিমানা করা হবে শুধু জেল জরিমানা এটা নয় আমি আমরা বলতে যাচ্ছি যে আমরা এখানে ভ্রাম্যমান আদালত করতে যাচ্ছি যেটা মোবাইল কোর্ট বলা হয় মোবাইল কোর্টের মাধ্যমে তাদেরকে এখানে জেল জরিমানা করে দিলে দৃষ্টান্তমূলক তাদের শাস্তি হবে ধন্যবাদ মূল পয়েন্টগুলি তোলার জন্য আমাদের প্রেসিডেন্ট ইলিয়াস সাহেব আমাদের মধ্যবাজার ব্যবসা পরিষদের প্রেসিডেন্ট এবং ভূমি মাল এবং মরার ব্যবসায় সাধারণ সম্পাদক বিভিন্ন পয়েন্টে এই যে ময়লা পাথর গুলাকে ওয়াশিং করা হয় নদীতে এবং এই ময়লা গুলা নদীতে যে বালি এবং খাড়া মাটি যেগুলো এগুলো নদীতে আবার ফেলা হয় এগুলো নদী বরাট হয়ে যাচ্ছে এবং এগুলো আমাদের পরিবেশের জন্য মারাত্মক হুমকি এইটা জরুরি ভিত্তিতে প্রশাসনিক হস্তক্ষেপের মাধ্যমে বন্ধ করা দরকার এবং এইগুলোকে মোবাইল ফোনের মাধ্যমে এই যে যেগুলো ওয়াশিং মেশিন যেগুলো এইগুলো ফ্লান্টগুলো বন্ধ করা দরকার 
বায়ুদূষিত <laughs> পানি দূষিত হচ্ছে এবং এই পানি এবং বায়ু দূষিতের কারণে আমাদের এখানে মধ্যে বিভিন্ন ধরনের রোগ জীবাণু সৃষ্টি হচ্ছে এবং মানুষ বিভিন্ন ভাবে মধ্যে আছে এবং সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে যে সমস্ত রাস্তাঘাটগুলি আছে যে সমস্ত কালভার্টগুলি আছে যেগুলি যেগুলি ড্রেন আছে সেগুলি আবর্জনা মুক্ত হয়ে যাচ্ছে এবং এখান থেকে সচরাচরভাবে আমরা পরিষ্কার ক্লিন করতে পারছি না সেটার জন্য আমরা আপনি যে পয়েন্টগুলি তুলে দেওয়া এবং সভাপতি সাহেব আপনাকে আমি ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেছি পরবর্তীতে আমাদের জননেত্রী শেখ হাসিনা এবং তার সুযোগ্য সন্তান সজীব আহাজের জয় সাহেব একটি কথা বলেছেন দুই হাজার একুশ থেকে একচল্লিশ সালের মধ্যে আমাদের দেশ ডিজিটাল বাংলাদেশে পরিপূর্ণ করবে তার এই আওতা দিন এনে আমাদের যে একটিয়ারটা বলেছে দুই হাজার একুশ একচল্লিশ সাল আমরা কিন্তু আঠারো সালের মধ্যে কিন্তু অলরেডি সিক্সটি পার্সেন্ট ডিজিটাল করতে সক্ষম হয়েছি এবং চল্লিশ পার্সেন্ট অলরেডি বাকি আছে একুশ একচল্লিশ বলেছে যেহেতু আমরা আঠারো সালে চল্লিশ পার্সেন্ট করতে পেরেছি বাকি যে চল্লিশ ষাট পার্সেন্ট করতে পেরেছি আঠারো সালে আর একটিয়ার বলেছে একুশ একচল্লিশ সালে যদি আমরা আঠারো সালে যদি ষাট পার্সেন্ট করতে পারি বাকি যে চল্লিশ পার্সেন্ট আছে সে সম্পর্কে মূল কনসেপ্টটা তুলে ধরবেন এবং আপনারা একজন কন্ডার হিসাবে এবং সভাপতি হিসাবে এবং সেক্রেটারি হিসাবে আপনাদের কাছে আমার প্রথম কোশ্চেনটা হচ্ছে যে আমরা ডিজিটাল বাংলাদেশে কি কী সুযোগ সুবিধা আমরা দেখতে পাচ্ছি সেই সব সেই সুবাদে আমাদের আহ্বায়ক জনাব ইলেশ সাহেব এবং আমাদের প্রেসিডেন্ট ইলেশ সাহেবের কাছে আমি একটু জানতে চাচ্ছি ডিজিটালের কী কী সুযোগ সুবিধা আপনার আওতা দিনের মধ্যে আসছে সেই কথাটা একটু তুলে ধরবেন সম্মানিত আহ্বায়ক এবং আমাদের প্রেসিডেন্ট ধন্যবাদ <laughs> সাতক পৌরসভার বাসীর পক্ষ থেকে ব্যবসায়ীদের পক্ষ থেকে ধন্যবাদ জানাই বর্তমান আজকে আমরা যে জায়গার মধ্যে বসা আছি বা যে দিন বসা আছি একুশে ফেব্রুয়ারি মাস যাদের রক্তের বিনিময়ে আমাদের এই দেশ বাসা পেয়েছে স্বাধীনতা পেয়েছে তাদের প্রতি শ্রদ্ধা রেখে আমি আমার সংক্ষিপ্ত বিষয়ের কথা আপনাকে বলব বর্তমান স্যাটেলাইটের যুগ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা গ্রাম তাদের গ্রাম ওদের আমরা টিভির মধ্যে দেখতেছি স্যাটেলাইটের মাধ্যমে দেখতেছি টিভিতে দেখতেছি নিউজে দেখতেছি সব জায়গায় যে বিদ্যুতায়ন করা হয়েছে সাতক এর বাইরে নাই মোটামুটি প্রায় জায়গায় বিদ্যুৎ দেওয়া হইতেছে এবং কারও কিছু কিছু জায়গায় দেওয়া হয় তার কারও চলতেছে আগে আছে থ্রি জিবি ফোর জি চলতেছে বাইরে নাই বাংলাদেশ যেভাবে চলতে ছাতকে এইভাবে চলতেছে এখন মোটামুটি বাংলাদেশ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা কিছুদিনের মধ্যে আমরা যতটুকু জানি বা দেখতেছি অস্বাভাবিক জয় যেটা যেটা এই যে আমরা স্বল্প আয় থেকে আমরা উন্নয়নশীলে আসছি উন্নয়নশীলে আমরা আসতেছি ওখানে দেখতেছি একটা পদ্মা না পদ্মা ব্রিজ হইতেছে আমরা জানতেছি দেখতেছি নিজ করতে নিজ তত্ত্বাবধানে এইটা হইতেছে এটা আমরা তরফ থেকে আমরা ছাত্রবাদী তরফ থেকে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে ধন্যবাদ জানাই এই যে অপরিকল্পিত একটা বিজ করতেছেন নিজের নিজের উদ্যোগে নিজের আমাদের নিজের অর্থায়নে হাওলাত না নিয়া করতে ধন্যবাদ জানাই আমাদের এই একটা বড় একটা ছেলে এমন করতে করতে যাচ্ছে এবং করা হবে ইনশাল্লাহ সামনে যাই হোক ছাত্র 
মোটামুটি এগ্রি পৌরসভা আমাদের মেহক মেয়র জনাব আবুল কালাম চৌধুরী সাহেব বর্তমানে যে কাজগুলো করতেছেন সবগুলো ওই যে ইদানিংকালে কিছু কাজ আছে ডিজিটাল করার লক্ষ্যে বা সাতককে ডিজিটাল করার লক্ষ্যে বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজ হইতেছে বা হবে আরও হইতেছে এই সাতক আমাদের বাজারের বিরাট রাস্তা হইতেছে স্কুল খোলা হইতেছে তারপরে ড্রেন কালভার্ট সুন্দর সুন্দর কাজ হইতেছে মোটামুটি এখন আরো সুন্দর হবে ইনশাল্লাহ আমাদের মেয়র चले <laughs> प्रेसिडेंट हिसाब से निंदाजनकता दक्षिण बंगर मध्य पद्मा साधारण सम्पादक अबैदुल कदर सर अर्थात जो सेतुमंत्री उन्हें जो सैटेलैटर मध्यम जो सत्कार नहीं अलरेडी दिए पद्मा सेतु दृश्यमान षाट पार्सेंट क्या हो गया है प्राय सेवेंटर मध्य चले आगामी डिसेम्बर मध्य हमें चलमान आसब और एक कथा तो तुम धरा सैटेलैटर कथा आप धन्यवाद ज्ञापन करी आप जी जनक बंगबंधु शेख पर सूझक कर्णा ममता महिमा और तरह पुत्र सजीव आजेद जय आज के विश्व मध्य तक लागिए दिए बंगबंधु सैटेलैट वार्ड उद्यापन कर विश्व मध्य साधारणतम स्थान अधिकार कर धन्यवाद सभापति आपने मूल कन्सेप्ट तुम धरार परवर्ती टाचर पास हिसाब से चाय फाका फैक्टर एक अर्शते ही चले जाटी मानुषे सोना धर्म व्यवसाय और आलोचित व्यवसायी जनब मधुभाई सैदुल आलम मधुभाई जिन कि ना जुग नवाब भाई हमारे छात्र बजार व्यवसाय ऐक्य परिषद और स्वनम धर्म एक आलोकित व्यवसाय भूषिमाल और मनोहरी व्यवसायी साधारण सम्पादक आपने टेबल टक्सर शेख प्रांत मूल कन्सेप्ट तुम धरव डिजिटल बांग्लेश भीषण सम्पर्क डिजिटलेशन जो बांग्लेश हमले विश्वास बांग्लेश डिजिटलेशन डिजिटलेशन जे डिजिटल बांग्लेश रूपरेखा अनेक सुविधा पाइते व्यवसाय क्षेत्र सामाजिक क्षेत्र विभिन्न जोजुग क्षेत्र व्यापक उन्नति साधन कर आज के डिजिटलेशन हवाय फोर जी हमारे एन देश विदेशर सी विभिन्न जोाजुग करते होटेल बुकिंग करते बाहर ये हमारे जो सब चाहिए बड़ा एक ठाई हाँ हमारे गरीब देश तरह अनेक एगिए गेसि डिजिटलेशने तरज बर्तमान सरकार के व्यवसायी एवं सुशील समाज पक्ष धन्यवाद जाना तरी धारावाहिकता छात्र के डिजिटाइजेशन करीघ्र एक पदक्षेप नहीं प्रशासन उपजिला प्रशासन थाना प्रशासन व्यवसायी सुशील समाज छात्र के डिजिटल कैमरार आवत्य पुरुष छात्र के लिए आसब शीघ्र ही अपन माध्यम व्यवसायी और सुशील समाज सहयोगी कमना कर 
খুব সুন্দর একটি প্রস্তাবনার মধ্যে চলে আসছেন আমি ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি আমাদের মধু ভাই আপনি যে কনসেপ্টটা তুলে ধরেছেন অত্যন্ত একটা আলোকিত প্রশ্নের মধ্যে তুলে ধরেছেন আরেকটা কথা আমি আপনার কাছে বলতে চাই আবার আমরা বলছি আমরা আসলে ডিজিটাইজেশন আমরা বলতেছি কিন্তু আসলে মূল জিনিস যেটা আমরা এই সাধারণ মানুষ এই সফলতাটা আসলে আমরা এখনো বুক করতে পারতেছি না আমি চাই যে প্রশাসনে বাংলাদেশ সরকারের মাধ্যমে যে ভূমি মন্ত্রণালয়টা পুরোটা ডিজিটাইজেশন করা হোক এবং মানুষ যাতে এর সুফল পায় এই যে এখনো কিন্তু আমরা ম্যানুয়ালে রয়ে গেছি ম্যানুয়ালে থাকায় এখনো আমরা ভূমি রেজিস্ট্রেশন থেকে নামজারি পর্যন্ত ব্যাপক হয়রানি স্বীকার করতেছি যেটা হয়ে যায় তাহলে সাধারণ মানুষের সফলতা পাবে এবং এটা হইলো মূল জিনিস হইলে এটা যদি হয় এই ভূমি রেজিস্ট্রেশন থেকে ইয়ত পর্যন্ত নামজারি পর্যন্ত যদি এটা আমরা ডিজিটাইজেশন করতে পারি তাহলে আমরা অনেক দূরে গিয়ে যাব এবং আমাদের এই ইয়ে যেটা এই সামাজিক ইয়ে যেটা বিরোধ যেটা এগুলো অনেকটা মীমাংসিত হয়ে যাবে খুব সুন্দর একটি প্রস্তাবনার মধ্যে চলে আসছেন আমাদের আলোকিত মানুষ হিসাবে আমি ধন্যবাদ জানাচ্ছি আমার অন্তর অন্তর স্তর থেকে আমাদের আলোকিত ব্যবসায়ী প্রফেট মোহাম্মদ ইদেশ চৌধুরী ছাতক বাজার ব্যবসায়ী ঐক্য পরিষদের আহ্বায়ক এবং আমাদের মধ্যবাজার ব্যবসায়ী পরিষদের একজন স্বনন্দ প্রেসিডেন্ট এবং আমাদের ঘুষি মাল ও মনোহারি ব্যবসায়ী সাধারণ সম্পাদক মধুভাই আপনাকে আমি ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি সাইদুল আলম মধুভাই উনি শুধু আমাদের সাধারণ সম্পাদক নয় উনি আছেন আমাদের মধ্যবাজার ঐক্য পরিষদের একজন জয়েন্ট কর্মেনার যুগ নাওয়া পয়েন্ট হিসাবে আছেন দুজনেই একটি ধারাবাহিকতা রক্ষা করার জন্য আমাদের আমাদের এ গ্রেড পৌরসভার মধ্যে যিনি আছেন তিন তিনবার নির্বাচিত আমাদের সফল মেয়র আমরা ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি আবুল কালাম চৌধুরী সাহেবকে আলোকিতভাবে ডিজিটাল আইস করার জন্য এবং আমরা আমার স্যাটেলাইটের মাধ্যমে শুধু আমার স্যাটেলাইট নয় বাংলাদেশের মধ্যে যতগুলি স্যাটেলাইট আছে প্রত্যেকটা স্যাটেলাইটের মাধ্যমে আমরা গ্রেড অফ দ্য থ্যাংস স্পেশালি ফর মাই দ্য হার্ট আমাদের অন্তরন্ত স্থল থেকে আমাদের আলোকিত তিন তিনবার আলোকিত মেয়র জনাব আবুল কালাম চৌধুরী সাহেবকে আমরা ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি যে আমাদের এ গ্রেড পৌরসভা আজকে ওনার ধারাবাহিকা হাতের মাধ্যমে আমরা পেয়েছি এবং তারা ধারাবাহিকতা রক্ষা করার জন্য এখানে আমি যতটুকু জানতে জানতে পারছি আমাদের যে চৌধুরী বংশের মধ্যে আছেন যারা রিলেটেড আছেন বিশেষ করে এখানে আমার চাচা যিনি আছেন প্রপার্টির এলিয়াস চৌধুরী সাহেব আমাদের মেয়র সাহেবের চাচা আমি আপনাকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি এবং আরেকটা পয়েন্ট আমাদের এখানে আলোকিত মানুষ হিসাবে যে পয়েন্টটা তুলে ধরলেন সাইদুল আলম মধুভাই আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি আজকে আমরা ডিজিটাল আইস্ট করার জন্য আমরা থ্রি জি থেকে আমরা ফোর জির মধ্যে পদার্পণ করেছি যেটা আমরা বিশ্বের মধ্যে তাক লাগিয়ে দিয়েছি তো আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস আজকে আমরা অচিরের মধ্যে আমরা যে অল্প আয় থেকে উন্নয়নশীলের মধ্যে প্রতিবেদিত হয়েছি আমাদের এই যে পাঁচ বছর এটার মধ্যে আমাদের এক্তিয়ার আছে যে এই দেশটাকে আমরা সিঙ্গাপুর এবং মালয়েশিয়ার মধ্যে নিয়ে যাব এবং আগামী একশো বছরের মধ্যে আমাদের যে পরিকল্পনা যেটা আছে আপনি জানেন আমাদের পরিকল্পনা মন্ত্রী যে এবং আমাদের জননেত্রী শেখ হাসিনার যে ভীষণটা বলেছেন আগামী একশো বছরের মধ্যে এটা ইউরোপের মতো কান্ট্রি হবে তারা ধারা হয়তো রক্ষা করার জন্য যে উন্নয়নের কথাটা আপনি তুলে ধরেছেন আজকে আমরা দেখেছি বিগত দশ বছর আগে মাত্র উন্নয়ন ছিল একুশ পার্সেন্ট এখন আমাদের মমতাময়ী মা জননেত্রী শেখ হাসিনা উন্নয়ন নিয়ে আসেন একষট্টি পার্সেন্ট এই যে একটা উন্নয়ন নিয়ে আসছেন এটা রেশিও অনুসারে জাতিসংঘ থেকে ওনাকে হিমিনিট অফ মাদার নামে মমতাময় মা মা নামে ওনাকে ইয়ে করেছেন এই জন্য উপাধি দিয়েছেন এই জন্য আজকে আমরা ট্রান্সফার্স বসেস ইন্টারন্যাশনালের মতে আমরা দুর্নীতিগত দেশের যে প্রথম কাতারে ছিলাম এখন আমরা এগারোতম কাতারের মধ্যে চলে গেছে একসময় দেখবো যে এটা আমরা জিরো টলারেন্স মধ্যে চলে আসবো এবং আপনি যে মেন পয়েন্টটা তুলে তুলে ধরা হচ্ছে যারা ভূমিদর্শু আছে তাদেরকে আমরা নিন্দা জানাই এবং ভ্রাম্যমান আদালতের মাধ্যমে ভূমিদর্শুদেরকে ধরে তাদেরকে আইনের কার্ড করা এসে আমরা ভূমি মন্ত্রণালয়ের যে সমস্ত রেজিস্ট্রেশন কৃত কাজগুলি বিলম্বিত হচ্ছে সেগুলি রেজিস্ট্রেশন করে আতাদিন আনার জন্য আমরা দৃষ্টি আকর্ষণ করছি এবং তারা ধারাবাহিক অবতার রাখার জন্য আমি ডেপিটো শেট শেষ পর্যন্ত চলে আসছি আর ডেপিটো শো থেকে আমি বিদায় একাটাচ্ছি সবশেষে আমি বলবো যেতে নাহি দিব ওই সুন্দর ভবন ছেড়ে মানবের মাঝে বাঁচবার চাই অবশেষে আমি আমি ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি আমাদের আলোকিত প্রেসিডেন্ট জনাব ইলিয়াস চৌধুরী সাহেব আহ্বায় বন্ধুবাজার ছাতক ছাতক বাজার ব্যবসায়ী ঐক্য পরিষদের আহ্বায় এবং হচ্ছে যে আমাদের মধ্যবাজার ব্যবসায়ী পরিষদের প্রেসিডেন্ট হিসেবে ওনাকে আমি ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি এবং আমাদের আলোকিত যুগ্ম আহ্বায় জনাব সাইদুল আলম মধুবাই এবং ভূষিমাল এবং মনোহারের ব্যবসায়ী সাধারণ সম্পাদক হিসাবে একজন আলোকিত ব্যবসায়ী হিসাবে যে পয়েন্টগুলি তুলে ধরেছেন আপনাদেরকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন রেখে আমি বিদায় রেখা টানছি ভালো থাকেন সুস্থ থাকেন ধন্যবাদ আপনাদেরকে এবং ধন্যবাদ জানাচ্ছি আমাদের সভাপতি সাহেব এবং আমা
আলোকিত ভাবে ওনারা আমার স্যাটেলাইটের মাধ্যমে যে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেছেন আমিও ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি আমাদের দুজন আলোকিত ব্যক্তি পেয়েছি লিয়া সাহেব আমাদের আহ্বায়ক এবং প্রেসিডেন্ট এবং সাইদুল আলম মধু ভাই আমাদের জয়েন্ট সেক্রেটারি এবং হচ্ছে সাধারণ সম্পাদক যাতে নাহি দিব ওই সুন্দর ভবন ছেড়ে মানবের মাঝে বাজি বাড় যায় অবশেষে আপনাদেরকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করে বিদায় রেখা রাখছি ধন্যবাদ সবাইকে ভিউয়ার্স আজ রাত আপনারা দশটা পঁয়তাল্লিশ মিনিটে আপনারা আমাদের অনলাইন চ্যানেল থেকে আপনারা সবাই সাবস্ক্রাইব করে নেন ডাব্লিউ ডাব্লিউ ডট ব্রাইট নিউজ নাইনটি নাইন অনলাইন চ্যানেল থেকে প্রয়োজনে আপনারা আমাদের ইউটিউব চ্যানেল থেকে এই যে বিশাল সাক্ষাৎকারটি দেওয়া হয়েছে আমাদের যতদিন পদ্মা মেঘনা যমুনা গৌরী আছে ততদিন পর্যন্ত আমাদের সাক্ষাৎকারটি থাকবে আগামী প্রজন্মের শুভেচ্ছা জানিয়েছেন বাসা শহীদে একুশে ফেব্রুয়ারিকে সামনে রেখে আপনারা কমেন্টস করেন আলোকিত মানুষ হিসেবে প্রতিদ্বন্দ্বীগুলি শোনেন এবং আলোকিত মানুষের প্রতিদ্বন্দ্বীগুলি বাস্তবের উদ্ধার জন্য চেষ্টা করেন ধন্যবাদ সবাইকে নদীটা দেখিলেই নবাই